të ndëruar qytetarë. Sistemi shëndetsor shqiptar është bërë tashpë pre e grabitjes rinindase. Jo vetëm që gjendemi në ditë shumë të vështira për shkak se mjekët dhe infermierët po ikin nga vëndi si pasoj e kushteve shumë të dopta të punës, por qytetarët nuk marrin shërbimin që meritojnë edhe pse pagesa që i dedikohen shëndecis nga bugjeti i shtetit pra nga pasuria e përbashkët e qytetarve është në shifra maramëndëse. Kemi denoncuar vazhdimish kontratat kliente liste dhe grabiqare të koncesioneve, njësur nga zhvillimet e ditve të fundit, po i rikthemi edhe njëherë koncesionit të sterilizimit të paisive mjekësore. Pas tre vjetë është radhazi që shteti paguan koncesionarin, kur është pezuar afërsisht nga 19 milion dolar në vit, Ministria e Shëndecis në thosë se pas ka bërë një amendament, njëri vlerësim të kostos të shërbimit dhe ka vlerësuar që pagesan dhe koncesionarit për të njëtin shërbim duhet të ullet me 25%. Pra, thënë shkurt, deri më sot, duke qënë se koncesionari mund të krye këtë pun edhe me 25% më lirë, gjdo qytetar shqiptar është dëmtuar ekonomikisht, është vjedhur pa të drejt nga një kontrat kliente liste që ka synim, nuk ka patur synim cilësi në shërbim, por pasurimin pa të drejt të klientit të qeveris. Duke logaritur, si pas të dhenave zyrtare, janë shpenzuar rrët 60 miljard lek, ose afërsisht 60 milion dolar. I bje rrët 15 milion dolar të cilat janë shpërdoruar. 15 milion dolar do të thot se gati dyher më shumë se inaugurimi i fundit që qeveria ka kryer ose barnat e mira të sëmurve apo mund të ishin për mbushur nevojat e studentve për konvikte dhe pajisje mësimore. E kemi denoncuar fort të koncension shpërdorues, i cili nuk është thjesht dhe vetëm sterilizim, por edhe përfshirja, e të tjera shërbimeve si që është aim beturinave spitalore të rezikshme të cilat janë përzirë me qëllime të rësisht abuzive me njëri tjedrin. Qytetarë shqiptarë të cilët jo vetëm nuk marin kujdesin shëndetsor që meritojnë, por janë pre e vuajtjeve në për spitale, meritojnë sot për gjigje për sa vion. Kush janë për gjesit që koncesionari ka përfituar 15 milion dolar më shumë dhe a janë marë masa nga qeveria për ndëshkimin e tyre? Pse u pritën 3 vite për ishikimin e kostos dhe efektivitetit të shërbimit? Edhe pas këti rishikimi, a është kostoja me ullet me të cilën shërbimi mund të ofrojt, a ka parë qeveria mundësim për ta ullur edhe më tej koston? Me 15 milion dolar që janë falur koncesionarit, mund të ishin blerë pa isje dhe punësuar mjek të rinjë që shtetit të bënde vetë sterilizimin duke e pasur këtë investim për vlerë të shtuar që do imbeste në vite qytetarve. Qa përgjigje ka për këtë qeveria? Shpërdorimi dhe grabitja parave është dimensioni i kësaj qeverie e cila në gjdo gjë që bënd grabitjen e ka të parën. Qytetarët dhe pacientët shqiptarë nuk kanë asë një nevoj për propagand pasi faktet flasin vetë janë në sytë e njerëzve. Êshtë fakt që nuk ndryshon që shëndecia nuk ka qënë kur në këtë gjëndje të rësisht e që organizuar dhe e grabitur dhe e plaçkitur në financat e sajë. Êshtë momenti për t'i thënë bol propagandës me shëndecin dhe pazarit të rilindjes me jetën dhe shëndetin e njerëzve. Besimi i qytetarëve shqiptarë të sistemi demokratik është në nivellet më të ulta, pikërish prej dorëzimi të pasuris publike të super të pasurit e lidhë me pushtetit, prej korupcionit, papunsis, promovimit të antivlerave në jetë në publike, duke rritur sjeljet negative në shoqëri pa përgjishmërin e funksionarve publik nda qytetarëve që e paguan me taksat e veta të gjitha këto kanë dikuar në këto humbje besimi. Ndaj tani është koha për ndëshkim dhe është koha për ndryshim. Falem derit.